Olá, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Beto. E eu, a Eli. E nós moramos numa doblô linda, como você já conhece. E pra você que não conhece, tem vídeo mostrando a montagem desse carro, né? É verdade. E hoje nós estamos, estamos em São Pedro... Da aldeia. Da aldeia, Balneário. É o Balneário São Pedro da Aldeia. Esse lugar aqui, gente, é incrível, incrível. Isso. Tá faltando e... peixe nada hoje. É, hoje não vai rolar não. Eu acho que não. <risos> Mas estamos num lugar aqui da, do Balneário muito legal, que fica perto de uns condomínios e eles fizeram uma, uma mini orla bem interessante, gente, né? Gente, vou mostrar pra vocês, né? Tem até o orelhão. Tá lindão. Não esquece de se inscrever em nosso canal. Verifica se você está inscrito. Isso aí. Dá deixa, um joinha. Deixa o seu like aí. E comenta. Ah, o comentário é muito importante. Muito importante. Muito importante. E compartilha com os amiguinhos. Isso. Muito bem. Se você tem alguma ideia de local legal que a gente pode ir fazer filmagem, passa pra gente. Mas dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Olha que bonito. Olha essa beirada de... Esse aqui não é bem o mar. Esse aqui é um lago de água salgada. É onde eles fazem a extração de sal, é isso? É. É, lógico que é. Então tem um local aqui, em algum lugar atrás desses morros que a gente passou, que é aquela lagoa que a gente foi passear com os amigos do Sim. churrasco lá. Isso aqui faz parte também, é uma extensão, porque aquela lagoa lá, ela, igual já foi falado, ela abrange um pedaço grande da região dos lagos. Isso. E com a tecnologia chegando, <risos> hoje o orelhão é assim. Olha só, que lindo. <risos> que bonitinho, hein? Estamos num, numa entrada de condomínio aqui. Por isso que as coisinhas estão tá arrumadinhas assim, bonitinho, né não? Isso, tem cadeiras, caiaque, um monte de isso. coisa espalhada aqui. É muito bonito, bastante verde. Muito verde, aqui o lugar assim é bem arrumadinho. E outra coisa, sabe? esse lago que você vai andando, 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 a água não sai do joelho, é o máximo que chega no umbigo. Muito bonitinho, bem arrumadinho aqui, gostou, né? Gente, cada... Cada pouquinho que você anda, você vai vendo umas coisas bonitinhas. Olha esse deck, que lindo. Com banquinho, tudo arrumadinho. Tem uma lancha aqui, bonitinha. Um deck bem arrumadinho, que os moradores do condomínio aqui colocaram. Tem até uma escadinha aqui, ó. Se a pessoa quiser descer para tomar um banho, ó. Tem uma escadinha aqui. Aí, ó. Pode sentar aqui na cadeirinha, ficar à vontade. Nossa, que delícia. E sempre raso, gente. Olha só, dá pra ver, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas olha, dá pra ver o fundo. Que maravilha, nós estamos lá na, na ponta aqui, nós estamos nessa reta aqui, nosso carro tá lá. Tem um, sina, um, um sinaleiro ali, que lugarzinho bonitinho, hein? que delícia. É, nossos dias aqui tá acabando, nós vamos embora. Aqui é a área dos pescadores, eles trazem peixe fresquinho aqui, vende para os moradores aqui, que tem aquela parte que eu mostrei para vocês, é tudo condomínio. E tem um farol aqui, a noite fica acesa aqui, bonitinho, uma luz vermelha aqui, bem forte, mostrando a direção que eles devem tomar. Legal, né? Tudo bem arrumadinho, a pracinha. Gente, o lugar aqui é muito gostoso, viu? Obrigado ao inscrito que indicou esse lugar pra nós aqui, hein? Aqui as casinhas bem arrumadinhas, gente. Coloridinho. É, o pessoal cuida dos cachorros aqui. Eles vêm pra poder cuidar. Tem, tem local que tem casinha de cachorro. O pessoal cuida bem aqui. Tem comidinha, tem tudo. Tem água. Não é não, amor? Bem interessante aqui. Da hora, né? Muito gostoso, gostoso, né? Muito tranquilo demais. Muito tranquilo aqui, muito legal. Aí andando por aqui, entre as belezas deste lugar aqui, olha o que a gente acabou encontrando aqui. Vocês não vão acreditar. Olha que bonita essa árvore aqui, ó. O vento, eu creio que o vento deva ter empurrado ela, apoiaram ela com um toco ali. E a raiz continua enterrada na terra. E a bichinha tá aqui, ó, toda linda. Olha, gente, que visual maravilhoso. Que linda. Lindo, 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 lindo. Nesse espaço maravilhoso aqui, que você pode vir curtir, fazer um piquenique com a tua família. Gente, olha que lindo. E aí, Li? Linda, né? Linda. Ai, mais um pouquinho dessa beleza que a gente encontra na beira deste lago. Eu achei essa árvore aqui, gente, muito legal, olha. Que linda. Hein, Li? 
Já tirei umas fotinhas aqui. Tirou uma fotinha aí, né? <risos> Nossa, achei belezinha o tronco dela, como que ela é. Toda dobradinha, né? Olha que belezinha. Linda. Tanto ela quanto as outras, mas essa aqui é diferenciada. E ali tem uma ilhazinha ali. Gente, que maravilha. Olha isso, gente. Olha, vai se esconder atrás do morro ali, ó. Daqui a pouquinho, hein? Ah, galera, depois desse passeio lindo que a gente fez aqui na beiradinha desse lago. E agora recebemos a visita de uma família maravilhosa. Mandou mensagem pra gente e trouxe uns quitutes aqui, ó. Tem um bolo bonito aqui, um salgadinho maravilhoso. E tá aqui a família linda. Qual é o seu nome, amigão? Aldri. Aldri, o esposo aqui. E o amigão aqui, seu Nicolas. nome? Nicolas. Michele. Michele, a mãe de todos. <risos> Tamires. Tamire, a filha e... Lourdes Maria. Lourdes Maria, que é a mãe dela. Mãe é isso? isso? Mãe dela. E mãe trouxe aqui. E vó do Nicolas. É, é vó também. E sogra do Aldri. E sogra do Aldri. O Aldri é o segurança, trouxe mais um segurança. E trouxe aqui. E você? Eu sou a Eli. Ah, ele é. tá aqui também aqui. E trouxe aqui umas coisinhas gostosas, trouxe bolo, salgado, refrigerante. Já tava querendo ver a gente aqui, né, amiga? Ah. E nem sabia que nós estávamos aqui quietinha, aqui escondido aqui, né? Gente, quando descobri, eu Nossa, não acredito. Não acredito. <risos> que da hora, gente. Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, viu? Nossa, é muito bom a gente saber que estamos chegando é, com essa visão, né? Que vocês têm da gente aí, com carinho. Nossa, muito obrigado mesmo, né, Li? Muito, é muito obrigado. bom poder assim. A gente está de vez, está tão triste lá dentro de casa. Ah, aí, vai chegando o horário dos vídeos. Ai, está chegando o horário. Vamos, vamos, vamos procurar. Vamos procurar. <risos> Postam, mas vamos a gente sentar para assistir, né? Dá, sabe aquele. Ai, é tão bom daquele refrigério assim, uhum, é de alma, sabe? É muito bom. Ah, Mas, gente, que mesmo. legal. Tem ajudado bastante. É. O legal é que acaba ajudando porque você vai conhecendo lugares diferentes. Quando você quer sair de férias, viajar, você já sabe para onde você vai. Um lugar é bem, bem gostoso, né? É, é muito legal. Muito bom. Bom, bora, não é? Bora comer um salgadinho? Vamos. E você que tem vergonha de ver a gente, não fica com vergonha não, viu? Você é. mesmo. É. Você Eu falou que não foi lá ver aí. a gente porque tava com vergonha. Fica com vergonha não. Pode vir que a gente gosta. Aí o povo aqui, a uhum. família tá aqui. Não é? Eu tô notando que vocês não estão comendo salgadinho, tá? Não, vamos comer isso. salgadinho. <risos> Bora comer. Vamos comer, vamos comer. <risos> é, galera. A família foi embora. Veio aqui, Nossa. conversamos bastante, o pessoal muito gente, muito boa, gente boa, uma família linda, veio várias famílias aqui e eles foram embora. Só que nós também estamos indo embora. É, nós vamos sair daqui, recebemos um convite também de, Sim. Um, de uma família que veio anterior a esses. Isso. E vamos para lá, né? Passar é o a noite em outro Fábio lugar. e... A Lu e o Lu. É, Lu, Lu a <risos> esposa e o filho. E esse paraíso lindo aqui nós vamos deixar, que é o balneário aqui de São Pedro, da aldeia, Isso. balneário aqui. Um lugar muito gostoso, fomos muito bem recebidos por, por os morado, pelos moradores daqui, né? Isso, um mas lugar vamos bem gostoso. Tá indo aqui pertinho mesmo, aqui em São Pedro da aldeia. É, nós, vamos, é? nós estamos voltando um pouquinho, vamos lá em São Pedro da aldeia. Não, São Pedro Não, da aldeia amor. nós estamos. Então, nós vamos para um outro ponto aqui em São Pedro e vamos fazer um passeio. Ah, né? é. Conhecer um lugar aqui que Cassiano é bem... Ricardo, né? Não. Não? Roberto Marinho. Roberto Marinho. <risos> gente, às, às vezes as pessoas me perguntam se é verdade que o Beto esquece das coisas. Gente, é verdade. Eu não sei o que eu faço com esse rapaz. <risos> nós vamos lá conhecer que a família amanhã cedo vai levar a gente para lá. Nós não costumamos viajar à noite, mas o convite foi muito bom. Nós vamos dormir no condomínio deles, com total segurança. E amanhã cedo nós vamos para esse... Alde... Não... Como é que é o nome? Pra, pra conhecer essa fazenda. A fazenda, é. Nós vamos conhecer a fazenda. É. Vamos embora. Vamos embora que já tá tarde. Vamos embora que já tá tarde. A gente não costuma viajar de noite. E olha que tá de noite de noite, né amor? Sim, tá bem. Ó, nós estamos arrumando tarde. todas as coisas aqui no carro. Olha como é que fica o carro aqui, ó. Modo viagem, ó. Olha isso, gente. Joga tudo aqui. Olha aqui, ó. Vem tudo pra trás, ó. Ban... Cadeira, as hum. coisas. Lá, 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 tudinho, tá bom? Hum. Vamos embora então? Bora. Galera, chegamos aqui no condomínio. Chegamos. E aqui mesmo em São Pedro da Aldeia. Da Aldeia. Opa, nós estamos aqui. Um casal que a gente falou para vocês, convidou a gente para vir jantar na casa deles. E nós já estamos aqui. Estamos. Estamos aqui. Vamos lá. Quer conhecer a casa deles também? Pessoas que assistem o nosso canal? É isso? Olá! Olá! Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Como está? Obrigado, Seja olá, como está? Como está? Qual é o seu nome? Lucas. Lucas, 
Fábio. Fábio. Luzia. Luzia. Convidaram a gente pra jantar aqui, gente, com eles aqui na casa deles. Olha aqui quem tá aqui na televisão, gente. Olha aqui que belezinha. Nossa, gente, obrigado por vocês terem convidado a gente, né, amor? Não, gente, olha que lindo aqui. Olha essa luminária, gente. Olha aqui. Que lindo. Olha a mesa toda arrumadinha. Já preparou o churrasco aqui, o meninão, hein? Bom, vamos jantar, então? Eu vou experimentar uma carninha aqui, porque não pode faltar, né? É. Dá licença aqui. Fica à vontade. Bom, eu vou experimentar aqui. Dá licença, viu? Pronto, fica à vontade. Né? Gente, ele ofereceu aqui um pedacinho aqui. Vamos experimentar. Não sou carudo, não. Imagina. Não, imagina. Já chega chegando. Gente, sente esse cheiro. Olha que veja aqui, ó. Hum, hum. Hum. É meio garfo, hein? Hum. Hum. Bom demais. Gente, olha só o que tem de janta. Eu vou mostrar pra você. A Luzia vai falar aqui. Né, Luzia? Sim. Olha só, a Luzia. Esse aqui é? Esse aqui é um churrasquinho de carne. Feito no air fry. Sim, de air fry. E tá uma delícia. E esse aqui é? Bobó de camarão. Gente, bobó de camarão. E aqui... Linguiça de frango. Linguiça de frango. Vinagrete. Vinagrete. Ali uma cebola separada, pra muito quem não gosta, bem. né? Hum, que delícia. E aqui peixe. 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 Ah, moqueca capixaba. Moqueca capixaba. E o resto é o quê? Peixada. <risos> muito bem. Vamos jantar então? Vamos. Vamos jantar então. Só que antes de jantar nós vamos orar. Vamos. Tá bom? É, galera, depois daquela janta maravilhosa, um novo dia se inicia por aqui. A gente dormiu no condomínio. É... Nós fomos na casa do Fábio, como vocês viram. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Li tá aqui atrás aqui. E agora o Fábio tá levando a gente aonde, Fábio? Vamos levar vocês lá na Fazenda Roberto Marinho. Na Fazenda Roberto Marinho. São Pedro da Aldeia. Que é a Fazenda da Rede Globo, é isso? É, isso aí, da Família aí. Marinho. Família Marinho. Vamos dar um pulinho lá ali? Vamos. Não, vamos, né? Tá dentro do carro, não tem jeito de fugir não, né, amor? É. Galera, demos uma paradinha antes de chegar lá no, 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 no local de origem. Nossa, nós estamos na praia sudoeste aqui, em São Pedro da Aldeia ainda. Olha que lindo. Gente, que legal. Aqui. No Roberto Marinho, é, é, é naquela parte lá, naquela ilha todinha. A gente tá bem pertinho de lá. Aí o nosso amigo Fábio deu uma parada aqui pra gente conhecer esse espaço aqui, que ele costuma vir com a família dele aqui também. Gente, que legal. A maioria das praias que nós vamos tem, em vez de areia, olha aqui, muitas conchinhas, gente. Eu fiquei sabendo que antigamente tinha uma empresa que fazia extração dessas conchinhas do fundo do mar aqui para fazer farinha, farinha de concha. Eu não sei para que, que é usado, se você souber, por gentileza, nos informa aí. Então eu não, não sei para que, que fazer a farinha de concha, mas... Aí depois o ambiente, o meio ambiente, a empresa foi proibida de fazer a extração desses, dessas conchinhas, que estava demais, né? Mas, vamos ver, e tem bastante casinha. Gente, que legal, agora nós vamos pegar o carro de novo, vamos voltar aqui e vai sair lá naquela casa marronzinha lá, ou naquela ponta lá. E nós estávamos por ali, assim, aqui é a ponta do boia, onde a gente foi remando, onde nós fomos remando, então nós... Estávamos naquela ponta lá no quiosque, bem lá na, no finalzinho lá. Legal, agora vamos seguir viagem de novo. Chegamos no lugar, só que assim, dentro do espaço lá, Roberto Marinho, não pode colocar o carro, só pessoas autorizadas. Então o que, que você faz? Você pega uma rua reta da entrada e você deixa o carro onde você quiser por aqui, porque a saída é por ali. Em algum lugar ali a gente vai sair depois do passeio. Então você deixa o carro pra cá, tem uma pracinha bonita, tem os pescadores fazendo rede. Então você deixa o seu carro pra cá. Por quê? Quando você sair, você vai andar um pouquinho até lá pra você chegar na portaria de entrada. Mas daí você tá animado ainda, né? Então você pode andar um pouquinho até lá, aqui ó. Essa rua aqui vai sair lá na portaria lá. Então você vem com o seu carro pra cá, estaciona onde você achar melhor. Deixa o carro lá na chegada, porque daí você já tá cansadão, então pelo menos você já tá perto do carro. É isso, Fábio? Sim, sim. Melhor, né? Com certeza. Você já chega cansado, já chega perto já do carro já. Perto do carro já, já vem logo. Já Só que tem que vir fora a temporada que é melhor, é, né? Meu, com certeza melhor a última temporada. Mas é porque você falou temporada que aqui... temporada também é muito bom. É. Aqui. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui, ô animadinha. E aí? Uhum, tá, né? É. Chegamos aqui na portaria. Aí aqui é a portaria da entrada do, do negócio. Só que o acesso ao público é na lateral aqui. 
E agora vamos ver lá dentro como que é, né? Vamos começar a caminhada. Vamos lá, né, Fábio? Tá animado? Sim, com certeza. Sempre, né? Acorda Sim. animado, né? Com certeza. Então, vamos lá, então. Vamos pela entrada lateral aqui, galera. Vamos embora. Prontinho, galera. Passamos ali pela lateral. Não pode entrar pelo portão, porque o, o portão ali significa entrada para a fazenda. A lateral é entrada pela praia, como o Fábio explicou aqui para a gente aqui. A praia é liberada, ela não pode ser proibida de passagem. Então nós estamos andando aqui beirando a praia. E tem entradas laterais em alguns pontos que você não pode que dá, que dá acesso à fazenda. E se você quiser também, você pode... E de barquinho, você paga uma taxa e eles te levam até lá. Isso, mil reais, deixa 900 não. comigo, né? E o não. resto, você paga o barquinho, né, mano? Acho que é de 10 a 20 reais. De 10 a 20 reais. Muito bem. E andando na trilha aqui, você já vai começando a ver, ah, já vai clareando aqui a fazenda, aqui, já vai aparecendo, ó. Aqui é a parte da fazenda, os cavalos ficam ali. Vários pontos da, 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 andando aqui pela fazenda, você vai ver esse carrinho de golfe ali, fica o segurança. Lá na portaria, o cara da portaria já avisa quantas pessoas passaram por lá. Isso. E os pedestres têm que seguir a trilha, nada de, de invadir o é. limite para a fazenda. Né? Isso. Aí lá ele avisa e aí que o segurança vê. Bom, lá ele falou que tem três, por que, que tem dois aqui? O que está acontecendo? Aí vamos caçar o outro. Então anda certinho na trilha para você não ter problema. Porque na trilha você pode andar de bom, não tem problema nenhum. Você pode entrar na água, você pode andar e sem problema. É isso? Agora vamos até o lugar mais bonito, né? Vamos lá. O Fábio falou que lá na frente é o mais bonito. É isso aí, Fábio. Tem um lugar chique lá na frente lá. Ixi, vamos lá então, hein, gente. E aí? Já cansou? Não, ele tá numa, numa parte da trilha, né? Que antes tava bem fechadinha a mata, né? Agora não, é bastante pedra e cacto. Bastante pedra e cacto, é verdade mesmo. Tem bastante cacto em volta aqui. A trilha é bem gostosa, é tudo planinho. Chegamos numa parte aqui que tem pedra aqui. Ainda bem que o Fábio teve a ideia de trazer a gente. E nós queríamos também falar para um casal maravilhoso é. que... A Simone e o Beto, né? Eles tinham feito esse mesmo convite para a gente, só que choveu, né? Fez frio e não deu para a gente estar tá vindo, né? Aí agora estamos aqui. Mas obrigada também, viu, Simone e Beto, pelo convite. É porque com chuva não daria certo. Não, não, não tava ficar legal. esquisito, né? É. Aí recebemos o convite novamente. E estamos aqui. E estamos aqui. Obrigadão de coração mesmo pelo convite de vocês. Mas numa próxima a gente vai num outro lugar, né não? Vamos. Então vamos continuar então. Galera, que paraíso, viu? Chegando aqui na curvinha, a gente veio andando, andando, andando. Chega aqui na curvinha, já abre a imagem aqui. Olha isso. E aí, Li? Água lá e uma tranquilidade aqui. Ó, oh, até o barulho Bonito, para. Né? Gente, escuta só. Ó, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, o barulho do mar. Tá ouvindo? Ó, vento, barulho do mar. Aí você chega nessa parte aqui, ó. Ó. Acabou. Não escuta nada. Não. Olha o silêncio. Nem vento e nem mar batendo. Que coisa, não? Gente, que coisa. E é o mesmo lugar. Vamos conhecer esse paraíso maravilhoso. Água cristalina e não tem areia. O que tem aqui, ó. Muitas conchas, gente. Muitas conchas. Não tem areia. É concha. Aqui quem tá dormindo, ó. Olha lá. Tirando o cochilinho, ó. Nada, tá tomando sol. Tá tomando solzinho? Legal. Vamos continuar nesse paraíso lindo. Desbravando estas pedras. O Fábio está falando uma coisa que é interessante. Você pode vir para cá, você pode trazer a carne, as suas coisinhas, se quiser fazer churrasco, que pode fazer churrasco. E você não precisa se preocupar com churrasqueira, não. Aqui o próprio local que o Roberto Marinho, o pessoal daqui, fez a churrasqueira na beira das praias, é mesmo, Fábio? Sim. É só trazer o carvão e fazer o seu churrasquinho tranquilo. Tem um número limitado de churrasqueira ali. Certo. Né? Aí atingiu o limite, né? Aí não tem como. Aí a pessoa tem que, no caso, atingiu o limite, aí a pessoa vai ter que trazer sua churrasqueira. Hum, trouxe a carne ali? Não. Hum, entendi. Hoje então, é e sempre tem segurança, gente, para todo lado aqui. Sempre tem segurança de olho para ver se as pessoas vão ultrapassar os limites. É para andar na beirada da praia e não entrar para dentro do... Não entrar para dentro do, 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 do espaço, da fazenda, né? É. Isso, não tem os limites tudo aqui. Ah, e outra coisa, você pode vir de barquinho também, tem o barquinho que traz você até aqui. 
Ou você vem a pé normal e o barquinho traz as coisas para vocês, você tá falando, né? Sim. O pessoal traz a bagagem, né? Sim, o barquinho é só pagar um determinado valor lá pro barquinho, e ele traz, assim, até você mesmo, muitas vezes eles trazem até você, dependendo da quantidade de coisas que você trouxer, bem pode vir pelo barquinho, se quiser vir caminhando. Muito bem. Ah, galera, aí você vem aqui, encosta aqui, ó, tem uma churrasqueirinha aqui, ela tá assim, porque o próprio calor vai deteriorando ela, o local aqui, então é um tipo de... Eles usarei aqui da, da, da coisa aqui, então ela vai desmanchando, mas... E aí, irmão? Nossa, um lugar muito gostoso, né? Vim com a família, igual agora aqui, ó. Só na fresca, traz sua carninha, seu suco, seu refrigerante, sua água. Fica aqui só curtindo. E tem várias churrasqueira, legal. É o espaço, ó. Tem bastante gente aqui. Agora tem bastante vamos... jovens ali. Tem bastante, né, mano? Uma tarola? <risos> <risos> Olha lá, ó, tá vindo um barquinho, ó. Tá vendo? É alguém que pagou lá um barquinho, tem um barquinho vindo ali. Que pagou para vir para cá. Nós chegamos numa parte aqui, olha, chamada de trilha dos cardeiros. E aí, Li, fala aí. Você chegou à metade da trilha. Continue e após atravessar a Gruta da Maria Faustina, será contemplado com paisagens paradisíacas. Hum, hum. legal, hein? Vamos ver nessa paisagem paradisíaca, né? Vamos lá, então? Estamos na metade da trilha. Vamos lá, só na metade. <risos> Gente, no final da trilha aqui, que a gente veio, tudo isso aqui é concha, não é areia. Aí tem que escalar isso aqui, ó. ali já escalou, ó. É, ali já tá na escalada. Olha a vista daqui de cima, que linda. Bora, Betão. Aqui é um rapel. <risos> Segura nas pedras e sobe. Nossa, que exagero. <risos> aqui, acho que eu cheguei na gruta, bora, filho. Queimar a janta de ontem, o cafezinho da tarde, Nossa, salgadinho. Janta, muqueca de camarão. <risos> Bora. Vambora. Olha o buracão que E aqui é tem aí. um buraco, ó. Que esse aqui que é a gruta, será? Sim. É? É a gruta? É a gruta que a gente acabou de ler ali no cartaz. Agora eu vou precisar de uma ajuda, que as pernas aqui é curta. A gruta. Vamos ver se é a gruta. Gente, venha preparado, viu? Venha de chinelo. Vem sem luva, sem corda, sem nada. Essa é a sua preparação? É, vem ali. Escorregando não pode, viu? Nós vamos por cima. O nosso instrutor tá aqui com a gente aqui, o Fábio, ó. Só mostrando a situação aqui. Pé no buraco ali. Sempre colocar o pé no buraco. E aqui, olha, olhando esse buraquinho aqui, você abaixa um pouquinho e olha o que tem do outro lado aqui, gente. Que lindo. Tem um marzão aqui. E essa pedra gigante. Vamos entrar nesse buraco aqui. Diz que tem um paraíso lindo ali. Vamos lá. Vamos na escalada. Trilha agora lá. Agora é na água. Gostosinho, hein? Hum, deve estar um gelo só isso aí. Agora é na água, gente. Ai, que gelo. Vambora. Tá uma delícia. Vamos lá. Ele falou uma coisa interessante. Fala aí, amor. Se a gente tivesse vindo sozinhos, a gente não ia ultrapassar aquele limite onde está o pessoal ali com a churrasqueira. Se ia parar por ali, já estaria... É, porque tem um paredão de pedra é. ali. Mal sabia que tem um buraco na pedra, né? É, apesar que tem informação ali, só que a gente ia ficar meio assim. É, não ia atravessar para esse paraíso aqui, né? É. Tá bem que o Fábio tá aí, dando uma força para nós aí, nosso guia. <risos> Vamos lá. Gente, que lindão, hein? Olha aqui, ó, tem peixinhos pequenininhos aqui. Vocês não vão conseguir ver porque é muito pequenininho. Mas o lugar é bem legal, hein? E agora, passando por dentro da água, vem essas partes aqui, olha. Gente, não tem ninguém, não vem quase ninguém aqui. Pouco conhecimento desse espaço. E conchas, muitas conchas. E mata para todo lado, porque aqui é a fazenda Roberto Marinho, dono da Rede Globo, falecido, agora é dos filhos. E estamos aqui passeando aqui em volta da praia. Viemos daquela ponta ali, ó, passamos tudo aquela parte ali, tá aquele pessoal ali, não sei se estão vendo ali, pedras, e chegamos até aqui. Agora nós vamos continuar na trilha, 
Estamos dando volta na ilha. É. Que é. da hora. É baleia, né? Ilha é. da baleia? Em direção ao bairro Baleia. Bairro Baleia. Por que isso tem esse nome, você sabe? Não, não, não sei. Galera, se alguém souber aí, por gentileza, ali sabe. Fala, amor. Não sei, não. Ah, tá. Mas eu vou deixar aí o mapa, o desenho do mapa, para vocês terem noção de o percurso que fizemos. Ah, gostei, hein? Nós falamos que íamos na fazenda Roberto Marinho, só que na verdade a gente veio andar em volta da fazenda dele, não necessariamente na fazenda. É que aqui faz parte da fazenda, mas eles não podem proibir as pessoas de andar na beirada do mar, que é público. Então essa parte eles deixam, mas fica de olho na gente. Às vezes tem câmera escondida por aí, tem o guarda que, dependendo do lugar que você passa, tem segurança. É monitorado esse espaço aqui. Então você está livre para andar aqui a hora que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não importa. Sentar aqui, dormir aqui. Não tem problema nenhum. Você não pode invadir o espaço lá. Então nós não fomos convidados para ir na fazenda. E sim andar em volta dela. Tá bom? Por isso que a gente não vai mostrar a fazenda. A fazenda. É um lugar pouco explorado, hein, Li? Oi? É um lugar pouco explorado pelo jeito, hein? É, só tem nós aqui. É a praia toda nossa. Maravilha, olha aqui gente é água cristalina, né? cristalina água, limpinha, limpinha Aqui é tudo a fazenda, faz parte da fazenda do Roberto Marinho Então nós podemos andar em torno dela, é praticamente uma ilha Quer saber onde é, né? Nós estamos em São Pedro da Aldeia ainda Nós estávamos lá do outro lado e agora estamos aqui na fazenda Roberto Marinho você quer saber como chegar aqui? Coloca no mapa Fazenda Roberto Marinho e vai te deixar aqui certinho. Você vai entrar lá do lado da portaria e aí você vai andar tudo isso aqui totalmente livre. Não precisa pedir permissão nem nada. É só chegar e entrar. Se quiser fazer um churrasquinho também pode. Fazer um churrasquinho, tem os lugares certos para fazer o um churrasquinho, né? Só recolher depois do seu bicho. É, é primeiro. Isso é primordial, né? Primordial. Olha esse bicho quando eu colocou embora. Já era, para não ter problema, porque os homens estão tá de olho. Eles ficam rodeando tudo aqui. É o lugar mais vigiado aqui, é esse aqui. Então, vamos, vamos lá então. O peixe tá querendo nadar, olha. Já tá quase derretendo já aí. A água tá quentinha? Tá quentinha, não, mas tá Olá. Ai, gente. Qual é o valor? Se eu perder a chave do meu carro, que tem um chip aqui dentro aqui, quanto será que o cara vai cobrar de mim? Eu já sei. É... Em torno de 700 reais, mais ou menos, eu creio eu. Mas você compraria minha chave por quanto? E por que você compraria? Se para você não tem valor nenhum essa chave aqui. Não serve para nada para você. Isso é a gente. No lugar errado, no momento errado. Você tem valor em um lugar. Se o cara chega em mim numa tarde da noite, se eu perdi a chave, ou que eu esqueci ela dentro do carro, ela tem um valor gigantesco para mim. Porque como que eu vou sair da onde eu estou para ir para o lugar que eu tenho que ir? Mas se você achar a chave do meu carro na rua, para você não tem valor nenhum. Você vai passar por cima e vai embora. Porque a chave não é sua. Para você não vai fazer diferença nenhuma. Isso somos para os outros. Que não dá valor para gente. Porque eu não me valorizo. Se você não se valorizar, se eu não me valorizar, não é as outras pessoas que vão me valorizar. Estou num relacionamento sufocante, estou num trabalho que está me matando, estou sendo desvalorizado o tempo inteiro, sendo criticado, sendo humilhado, humilhada o tempo inteiro. Não estou pedindo para você meter o pé na jaca e chutar tudo isso aí não. Se imponha, coloca, você tem valor, por isso que você está aqui. Cristo morreu na cruz por nós para que a gente tenha valor, não deixe o inimigo judiar de você e não deixe as outras pessoas judiar de você também, tenha valor, isso tem um valor para mim, quanto que custa uma garrafinha de água? 70 centavos, 80 centavos no mercado, mas e no deserto, se o cara cobrar 500 reais uma garrafinha de água, você vai ter que pagar, porque ela tem valor no lugar certo, então esteja no lugar certo, uma outra vez, um cara foi tocar um violino na beira da, 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 da linha de trem, as pessoas passavam por ele e não dava nem bola. Mas esse homem era um homem muito importante, que ele tocava numa orquestra gigantesca e era dele. Então ele ganhava milhões, ele só foi fazer um teste. Então, às vezes, não tem valor, está no lugar errado. Se ponha, se coloca, tenha força, arranca de dentro de você. Se ame, você é linda, você é lindo. Se ame, Deus ama você, Deus me ama, Ele gosta da gente. Então, você tem valor. 
e foi pago na cruz com sangue, você tem um valor gigantesco, então Jesus te ama muito e você tem que se amar também, tá bom? Se ame primeiro, senão as pessoas não vão te amar, não vão dar valor em você, você vai estar no lugar errado, se imponha, se imponha, não seja arrogante, só se imponha, você mostra quem você é, não tá bom ali, muda, ah, mas muda, dá um jeito, tá bom? É isso aí. É galera, e com todas essas visitas, esses passeios, essas coisas lindas, essa caminhada maravilhosa, hein? É, foi muito bonito, né? Chegamos no final da trilha. No final é, da trilha. Tem uma escadaria que vamos subir aqui pra chegar lá onde está o carro estacionado. E né? o nosso guia amigo escrito. <risos> Ah, o Fábio ajudou a gente demais, hein, Fábio? É. Nossa, que bom você ter chamado a gente pra vir aqui também, né, mano? Mais um é, paraíso. Maravilhosa de São Pedro da Aldeia. Nossa, achei legal, viu? Maravilhosa mesmo. Legal. <risos> gente, com tudo isso que você viu aí, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado, tá bom? Não esquece, você tem valor, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, porque se contar, ninguém, ninguém acredita. acredita. <risos> Tchau, galera. Forte abraço.